이 수박을 가지고 수박 비빔국수랑 그리고 닭 목살 구이 먹을 거거든요. 이 수박은 애플 수박이라고 조금 좀 작은 수박이에요. 뚜껑을 반으로 잘라버리면 그릇이 너무 작을 것 같아서 반보다 조금 더 위쪽으로 잘라줄게요. 음. 수박을 이렇게 파서 모아줄게요. 접시로 써도 될것 같아요. 수박이 껍질이 엄청 얇구나 열무김치예요. 열무김치를 이렇게 좀 섞어줄 거예요. 제가 오늘 만드는 이 수박 비빔국수 레시피는 강래우 셰프님의 레시피를 참고해서 만들고 있어요. 잘 익었어요. 안 해야 될것 같아. 그래서 식초 대신 화이트 밥상 한번 좀 볼게요. 이건 별이 수박이에요. 제가 씨를 다 발라냈습니다. 별이야, 수박 먹어봐. 수박. 먹어봐. 이거 먹어봐. 응, 수박. 이거 먹어봐, 별이야. 응? 이 수박 안 먹어? 안 먹을 거야? 맛있는 건데? 이거는 반숙으로 삶은 계란이에요. 우와. 아이고. 우와. 
간장 양념이 된 닭다리 살이랑 닭 목살 두 가지 맛이에요. 간장 양념, 닭 목살 하나만 구워 먹어도 될것 같아요. 이거는 감태로 만든 면이라고 합니다. 계란 만들어 주겠습니다 이거는 제가 최근에 구입한 잔이에요 세트로 여러 개 고민했는데 오늘은 요 미니잔에 따라서 먹겠습니다. 짠! 수박 비빔국수랑 이제 닭 목살 닭다리살 이렇게 준비했고 또 여기 쌈 쌈야채 조금 준비했고요. 이거는 이제 수박 접시에 집에서 가지고 온 매실이랑 그리고 아까 열무김치 남은 거 이렇게 같이 담아봤습니다. 그리고 쌈장 그리고 이거는 닭다리살이랑 같이 들어있던 간장소스 닭다리살부터 올려볼게요. 껍질 부분부터 한 번씩 다 익혀진 거기 때문에 먹겠습니다. 쌀부터 소금구이 음음 음. 간장소스에 찍어서 먹을까? 음! 
Hadi sen. Thank you.